，莫杀！救我！对一个小女孩出这般重手。阁下是不是过分了点？少宗主，宗主，朋友误会了，在下黑皇宗少宗主莫牙，是这黑皇阁的管事人。这位小姑娘可不是寻常之人，若是在下不多出一份力，恐怕会和魁差一般狼狈。既是管事，为何先前他来找麻烦时，你不出手？<笑>这位朋友。在黑角域有些小冲突，再正常不过。啊，这……慢着，这三味药材我要了。啊！严掌柜。老夫此次专为珍稀药材而来，想必你们千药方不会让老夫失望吧？呃、这，齐<笑>老能光顾碧殿，真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材，您尽管说。只是按方中规矩，有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的丹药品质更高，谁胜。这位朋友。老夫岐山正需要千灵参、魔灵古草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呀！可真是巧了，别人要什么，这老头也要什么。你是跟屁虫吗？别别别别别！抱歉了，这三味药材我也正好需要，不能割爱。现在的年轻人真是不懂规矩啊！这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊！这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。哼！阁下也未免太心急了吧？小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过。这些药材，今日绝不会出扰。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质来决定这些药材的去处吧。哼，也好，那老夫便让你心服口服。斗灵丹，五品丹药，至于其效果，想必诸位都知道。呃。嗯，嗯，的确是斗灵丹。<笑>我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是斗灵丹。啊，这成色，这丹气。这斗灵丹品质之高，乃老夫首见。不可能，这小子怎么可能拿得出斗灵丹？的确是斗灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚优异。胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人。所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。好香啊，味道肯定不错。<笑>先生，这三味药材属于你了。嗯、多谢了。
没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼拙，方才情绪不稳，得罪之处，还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯、多谢提醒，我们走吧。在下有一事想问，不知两位能否相告？若是妾身知道的话，定然不会隐瞒。不知道两位可曾听说过菩提化体仙？菩提化体仙，据老夫所知，菩提化体仙本是菩提心所分泌出的神奇之物，服用菩提化体仙。有着脱胎换骨、改善常人体质的效果，而这菩提心则是菩提古树经千万年所凝聚。若是菩提心被人服用，则可逐渐取代人体心脏，强化心脏力量，温养灵魂。不过，菩提心乃至成佛之心，所谓上求佛道，下化众生。求取菩提心之人，必是唯愿众生离苦得乐的仁义之事。那阁老可知道这菩提树在何处？哈、啊，不知。但老夫知晓那菩提化体贤的下落。啊小计，老夫让你看看什么叫做斗皇实力都到斗王级别了，你这家伙，一失踪，又是两年时间。休息一下吧，剩下的交给我来。臭小子，他们杀了我们两名学员，你千万别放过他们。嗯、放心。迦南学院还净出些狂妄的家伙呀！小子，老夫日别让你瞧瞧，什么叫做人外有人？速度还可以。你，你
抢了实力。这家伙实力比两年前更加强横了，此人就能与四长老抗衡？这么年轻，竟然是斗皇！不好！萧门，萧炎，岂会是他？连韩风那样的半步斗宗都败在他手里，他根本不是对手。快，抓他们做人质！嗯嗯，不好，这老家伙，竟是要我们给他做挡箭牌！走。那是异火吧？小严学长好生厉害，原来他真的能掌控异火。嗯，没事吧？还好，吃了你的丹药，再休养几天便能痊愈。只是可惜，让那个家伙投了。哼，跑不掉。在哪儿呢？那些魔岩谷的坏蛋在哪儿呢？啊！哎呀，来晚了。紫紫妍，没想到你连他也带回来了。大长老可经常念着呢。这，那老头没事念叨我，肯定是又想让我去当苦力，帮他满身的找药材。还好赶上了，希望还不算太晚。抱歉，本想抓个活的，没想到这家伙中毒后，直接毒气攻心死掉了。嗯，为何跟在这家伙身旁的人都如此之强